고대 마야 문명에 전해지는 믿거나 말거나 전설 어느 날 하늘에서 운석이 쾅 떨어졌는데 거기서 뿜어져 나온 뭔가가 남자들을 자갈이 또리가 웅장해 졌고 내 숭배하며 러브러브를 꽃 피우지만 임신 괴물 인간만 마야의 전사들 싸우다 개박살나고 괴물은 겁나 무서웠다는 뭔지 모르겠지만 일단 시작이 좋죠? 가봅시다 파티 계획에 들뜬 세라와 친구들 세라가 남친을 데려올까를 궁금해하는데 아, 저 친구인가 봐요. 끝난 거 맞니? 감정이 많이 남은 거 같은데. 와, 철벽 지었다. 아, 세라한테만 철벽이구나. 아, 슬프네. 하지만 포기하지 않는 주인공. 작심하고 꼬시려고 화장도 했네요. 그렇게 훅군 달아올라 버렸는데. 그런데 이 남자. 다음 날 뭔가 달라진 자신을 느끼는 세라. 자신감 뿜뿜. 그렇게 스카일러와 멋진 커플인 세라는 모두의 시선 속에. 어우야 뭐 먹었니? <웃음> 아니 근데 진짜 뭔가 괜찮지가 않은 것 같아요 울었다가 웃었다가 저러는 눈꼬에 털나는데? <웃음> 불안한 마음에 임신 자가 테스트를 해보는 세라 스마일 얼굴이 나오면 임신 동그라미면 아닌데 아 동그라미 임신 아니 근데 하루 만에? 배가 저렇게 남산만큼 불렀다고 하루 만에? 그렇게 산부인과를 찾은 세라 일단 초음파 검사를 봤는데 아 동행한 친구는 여성형 너드 타입이라 할수 있는 헤일리입니다 엄마 남친 인싸 친구들 다 제치고 2학년이 되어서 그냥 아싸 취급했던 헤일리랑 함께 온건 진짜 마음을 터놓을 수 있는 유일한 상대이기 때문인데 뭐야 방, 방금? 뭐가 훅 지나갔죠? 결국 여기 아래쪽 관련으론 처음 볼게 없다고 자부하는 베테랑 전문의가 출격하는데 태어나자마자 헤드샷 1킬 음, 오늘도 진리 사람은 항상 겸손해야 한다는 거 하여튼 엄청난 놈이 태어나 버렸다는 거 그리고 이 엄청난 놈 보소 사람 뒷덜미에 꼬리를 꽂아서 마인드 컨트롤을 할수 있는 와 이거 뭐냐 좀 있으면 나오지만 일단 숙주가 되면 힘도 겁나 세져요 작지만 강한 녀석이란 뜻이 크리처 디자인이 상당히 고전적인데 이 영화 컨셉이 그렇습니다 제목이 스네처 그렇죠 지금 뭔가 영화들이 막 떠오르는 분들이 있을 거예요 마지막에 다시 한번 그 상황을 깔끔하게 정리하는 걸로 하고 지금은 이쪽 상황이 너무 급박하다 아닌가? 얘네 왜 실실거려? 넋이 나갔나 봐 <웃음> 아직 한발 남았다. 응, 쌍둥이. 아무튼 도움을 찾고 찾아 어렸을 때 놀러 오던 알파카 농장에 찾아온 세라와 헨리. 뭐야 이거? 아, 이 데이브란 사람 믿을 수가 있나? 살짝 나사 빠진 것 같은데. Uh, sure. 아무튼 계획은 작은 수축제를. 세라한테 주사해서 괴물 2호가 튀어나오는 즉시 기계로 갈아버리는 거 나왔, 나왔냐? 안 나왔냐? 1차 시기 실패하고 더 많은 약물을 투여하는데 그러니까 지금 그거 하려고 하는 거야 그런데 그때 괴물이 차지한 건데 아닙니다 산부인과에서부터 세라를 추적해온 경찰의 등장 I got pregnant. 자 아까 산부인과 의사가 직사했잖아 경찰 조사에 당연히 있는 거고 근데 문제는 아, 말이 안 되는 거잖아 사실 말해도 믿어주질 않니? 그러는 사이에 외교 괴물은 어찌 된 일인지 세라를 딱 알고 쫓아왔고 Are you aware there's a lobster on your neck? 아니 가오상하게 랍스터라는 천조국 경찰의 위험 죄송합니다. 노딱을 피하기 위한 빵 같은 편집. 왜 빠를 쏘는 거야? 근데 본체가 뭔지 모르는 숙주만 걸레짝이 됐고 제대로 빠기 쳐버린 괴물의 역습. 아이 아저씨 
한 것밖에 안 나오는데 존재가 온 가비는 아, 불량이 아쉽죠. Wait, don't come in. Just don't look. 얘도 잡혀 왔어. 조연들이 아, 캐릭터 맞추는 거예요. 오 그래도 뭔가 나름 추론을 잘합니다. 한편 괴물은 이리저리 숙주를 바꿔가며 끈질기 게 세라를 쫓아오고 아이고 아 재밌는 아저 이름 뜻이네 아 결국엔 세라 엄마까지 숙주가 됐다가 버려져도 그 자체로 죽진 않나 봐요 그냥 죽게 되는 상황이 많을 뿐이지 아무튼 그게 중요한 건 아니고 결국엔 세라를 집요하게 쫓아와서 괴물 이호 출산 얘는 암컷이야 등치도 좀 크죠 자 우유 먹고 쑥쑥 자라야지 변태도 되고 한편 그 시각 세라와 헤일리는 스카일러의 노트북을 확보해서 도대체 멕시코에서 무슨 일이 있었는지를 추적하고 있는데 아이고 진짜 상또라이 같은 놈 근데 뭔가 마야 문명이 보존해온 이상한 물질을 흡입했던 거지 참 영화 얼토당토하는데 묘하게 설득이 된다 하여튼 마야 문명의 발상지는 멕시코라는 거 오늘도 상식 하나 챙겨가면서 와 애꾸가 된 경찰 아저씨 투혼을 발휘해서 변태 중인 괴물을 발견하고 또 세라와 헬리는 짱구를 굴려서 그럼 이 괴물의 다음 행선지가 어딜까를 추리해 보는데 영화 시작할 때 나왔었죠 대단한 하우스 파티가 있을 거라고 오 갑자기 혼자 뭐 정신 같은 데 버렸어 한편 1호와 2호가 열심히인 사이에 스카일러와 무려 키아나 또한 열심히 인사 다행히 일찍 들이닥쳐서 또 다른 감염 임신을 막았습니다. 와버렸다. 이렇게 파티는 난장판이 됐고 이제 영화도 대단원의 향해 갑니다 일단 스카일러의 우측선 그곳에 전기침 한방 그렇게 외계 생명체 1호는 건강한 녹즙이 되었고 그래도 아직 더큰 놈이 남았죠 자 이제 진짜 대단 아 우리의 세라 깡도 좋게 화염병과 라이터 하나만을 들고 보스전에 임하는데 코스트코 피자 소스 같은 거에 둘러싸인 엄마를 일단은 구출해내고 그 정도면 잘 생겼어 이만하면 잘 생겼어 임신 중이라 가뜩이나 예민한 우리의 진짜 보스 세라 때문에 빡이 쳐. 아 화염, 화, 화염병 꺼졌어 이호의 뱃속에는 인류를 파멸로 몰고 갈새 생명들이 잔뜩이나 잉태되어 있다 세라 이대로 보스와 산화하여 살신성이 날 것인가 아니면 근데 굳이 생각해보니까 음... 아까 저거 많이 투여하면 낙태한다고 맞지? 와우 그냥 폭발 그렇게 엄마도 구하고 세계도 구하고 우정도 구하고 아 잠깐 이건 쿠키 영상인데? 그래 스카일러 MIB 요원들 닮은 사람들한테 어디론가 끌려가면서 여기까지 스네쳤어 재밌게 보셨나요? 제목에서 느껴지듯이 이 영화는 제피니의 소설 신체 강탈자의 침입 더 바디 스네쳐스에 대한 오마주가 분명히 담겨있어 56년, 78년, 93년, 2007년도에도 리메이크된 나름의 사골이라 할수 있는데 뭐또 내용적으로 까고 보면 직접 상관은 없다는 거 그보다는 작품 전체의 정체성 레트로한 동화 같은 느낌의 빅무비라는 느낌을 확실히 각인시키기 위해서 그런 제목을 쓴 거라면 참 영리한 거 같아 제목이 솔까 8알 이상 먹고 들어가는 거 인정? 피터 잭슨의 데드 얼라이브나 아니면 로드리게즈의 플래닛 테러 같은 영화를 볼때 느낄 수 있던 그런 감성 충분히 느낄 수 있었고 개인적으로는 취저기 때문에 뭐 기회가 된다면 감상하시기 무조건 추천하는데 라트 토마토 사이트에서 비평 점수 100%인데 관객 점수는 아, 그래 그냥 매니아 취향일지 뒤심이 어딘가 모르게 부족하고 고어 장면도 기대보다 확실히 못 미치지만 귀여움이 충분히 커버를 쳐준다고 생각해 오늘 안줄평 간만에 재밌게 즐길만한 짜임새 있는 기획의 소극장 공연 같은 비무비 그냥 좋았습니다 <웃음>